。逢生之后，嘉令一行人碰到了赵芳和林美霞，还真是个狐妹子，把陆北辰逼着出去打工。你在村里勾三搭四。嘉令快步走过去，给了他一巴掌，管住你的嘴！我的忍耐是有限度的，我可跟你们不一样，吊着这么多，挑花眼了吧？你怎么烂，怎么勾搭人我不管，但你们别来招惹我，听明白了吗？嘉令又扭头冷冷地盯着林美霞，不要老盯着别人锅里的饭，不属于你的。吃了会毒打的。哥宝愣了一下，对田二牛使了个眼色，推着车就离。田二牛立刻明白哥宝的意思，走上前把嘉令挡在身后。支书，哥宝，你现在可是石坡村的支书，你没看见嘉令打人吗？无论赵芳怎么喊，哥宝就当没听见，很快推着粮食就不见了。嫂子，我们走吧。嘉令跟着田二牛离开，赵芳气得要冲上去找嘉令拼命，被一个年轻后生拉着。你们可别闹了，现在石坡村不是以前了，跟二宝是村支书。他跟陆北辰关系好，现在田二牛咋也护着嘉令了。这田二牛力气大，一个人能扛起三麻袋谷子。你上去不是找揍吗？啊啊啊啊！你们这些窝囊废，还想娶我？我被人这么欺负，你们都不敢替我讨个公道，我要你们干什么？赵芳气愤的转身回了知青点，林美霞也满脸怒容。不过她没有跟嘉令正面刚，我已经给夏清欢写信了，等他回信再决定怎么收拾这个嘉令。嘉令他们到粮站的时候，院里已经排起了长队。嫂子，没事吧？他们没在找事吧？没有。哥宝给田二牛拿了盒烟，谢谢你今天来帮忙，嫂子一个人也不方便，咱交完粮就不用嫂子给做饭了。田二牛赶紧推辞，支书不用，北辰大哥不在家，我帮嫂子干点活应该的，烟你自己留着抽吧。哥宝把烟放到他手，拿着吧，今儿你帮着，出了这么大力气。田二牛收下烟走了，嘉令掏出五块钱给哥宝，姐你是又出力又出烟，我不能让你吃亏了，拿着。哥宝给他推回去。嫂子，你可别跟我客气，我给你家帮忙应该的。你要给我钱，这可就是把我当外人了。行，那就不跟你客气了。以后你有啥事需要我帮忙的，尽管来找我。交完公粮，嘉令当天下午就带着慧玲回了县里。吴凤花一个人接送陆国庆上学，还得忙店里生意，累得够呛。看到嘉令回来，就跟看到救星似的。他把嘉令拉到一边，姐，我发现今天这店里的很多人根本就不买包子洗粥，就是在这拉二斤包子。你看那边那个人穿的破破烂烂的，一直在这报纸墙下面。嘉令看过去，只见那人仰着头，认真的盯着报纸看。凤花，去拿点吃的出来。嘉令端着吃的朝他走过去。大叔，到晚饭点了，吃点东西吧。中年人没什么反应，旁边有人碰了碰他，才扭头看过来。嘉令，嫂子叫你呢。你在叫我？是啊，坐下吃点东西吧，报纸可以拿下来看。中年人看了看嘉令，问道：“可以拿下来？”嘉令把吃的放到桌子上，把报纸拿了下来。我之所以把报纸贴起来，是怕有人不小心扯坏了。但我看大叔是识字的人，肯定不会扯坏。中年人小心的拿着报纸，吃的你拿回去吧，我没钱买。不要钱，您吃吧，在外头谁都有个难处。中年人诧异的看着嘉令，多谢你了，我现在知道你这店里生意为什么这么好了。嘉令笑了笑，<笑>你想说我人好是吗？不是，你聪明。这人看起来感觉很饿，但吃东西的时候却优雅从容。看来这人不是流浪汉，应该是落了难。同志，今天谢谢你了。不用客气，在外头谁都会遇到点难处的。忙完收拾好店里回到家，陆国庆抱着慧玲已经睡着了。嘉玲叹了口气：“孩子们跟着我遭罪了。”姐，你是没吃过苦吧？这算啥遭罪啊？那俺们村里龙王的时候，像国庆这么大的孩子都跟着下地干活的，慧玲这么大的孩子满村子跑，有时候能吃点冷的窝头，有时候一整天都吃不着东西嘞。这两孩子跟着你吃的好，穿的好，还能上学，这都多好的日子了。嘉令看着吴凤花，眼神很复杂。他想起前世孩子们对他的恨，在他弥留之际，慧玲对他说的话：“你嘎不嘎跟我们有什么关系？从你不要我们那天起，我们就没你这个妈了。”嘉令当时被这些话刺激的晕死过去。那时他还没立好遗嘱，嘉令娘家人又生生把他抢救了过来。姐，你怎么了？嘉令从回忆中挣脱出来，摇了摇头：“没事。”姐，店里现在还买衣服，真的不会有事吗？不知道。凤花，你是不是害怕呀、啊？吴凤花没说话。他之前是女兵，很讲原则。嘉令这种其实算是投机倒把。姐，俺觉得你做这个挺好的，俺这些天看着你赚钱，其实是挺怕的。但看到店里的人都很高兴，每个人都是笑呵呵的，俺又觉得这样挺好。凤花，眼界得打开些，以后你就会知道，等到我们的经济真正开始蓬勃发展的时候，只有那些手里积累下资金的人才有资格下场博弈，不然我们就落后了。我不想落后，所以现在就得争取一切机会赚钱。吴凤花看着他。很茫然。嘉玲姐是个有野心、很吃苦，也是很有想法、跟能力的人。这样的人注定不会平凡的。嗯，俺跟着你干，我不会亏待你。孩子爸不在家，幸亏有你帮我。吴凤花憨憨的笑了笑。姐，你可别这么说，你不嫌俺能吃，俺就很幸运了。俺现在在你家吃的好，住的好，啥也不缺。俺觉得这日子太幸福了。
，帮你改变好了，不是应该的吗？这凤花是个实在人，我不能亏待她，以后得好好培养她。几天后，嘉令来到二中方主任家，方主任见到他，特别惊讶。嘉令把手里提着的东西放到桌上，嘉令嫂子，你过来是为你小姑子的事。嘉令皱了皱眉，我小姑子就是陆秀琴，她不是说你是她二嫂吗？陆秀琴在学校说我是她二嫂。他不是最看不起我这个个体户吗？之前他来我摊子上买东西，都当做不认识我，怎么会跟同学老师承认我是他二嫂？这事恐怕不简单。你不是为陆秀琴的事来的？嘉令叹了口气，毕竟是陆北辰的妹妹，还是问问吧。方主任，到底怎么回事？您跟我说说吧。陆秀琴在学校搞对象的事情，你们家里知道吗？嘉令摇头，不知道，我没听说。其实陆秀琴学习还不错，好好学的话。是有机会上本科的，但是最近他不知道怎么回事，突然就跟个男同学搞对象了，被学校老师抓到在小树林。嘉令惊讶，他挺严重。方主任摇头，具体到哪一步我们也不知道了。老师抓到的时候是脱了外衣。陆秀琴平时看着挺聪明的人，怎么会做这种蠢事？难道他的聪明都用在挤兑别人上去了？那这件事学校准备怎么处理？本来呢，学校问过他们，他们说没做啥事，我们也想就这样过去，不要影响孩子们的前程。可是这个男同学家里知道这个事之后，特别生气，说人家好好的孩子被你们家陆秀琴勾引，险些犯错，说让陆秀琴退学。什么？嘉令蹭了一下站了起来。他都高三了，明年就参加高考了。方主任抬手示意他坐下。你先别激动。后来我们跟男方家长沟通了一下，人家说可以先不让陆秀琴退学，但要跟陆秀琴的家长见见面。嘉令这回听明白了，所以他说我是他二嫂。方主任点点头。对，我估计这男方家很快就要找上你了，你还是提前想想怎么跟他们沟通。嘉令被气得不行，这还沟通什么？我们家女孩都没闹呢，他们家男的却闹起来了。既然不怕闹大，那就告他个流氓最好了。方主任皱起眉头，我劝你还是别闹大，好好跟男方家里人说，或者上门道个歉。嘉令听方主任口气，意识到男方家不简单。方主任，这男方家里有点小权。方主任摇头，那哪是点小权呢？这男同学家里很多亲戚都在单位上班，就连管我们学校的领导都是他家亲戚。最为关键的是，这孩子学习一直不错，可是最近这段时间成绩开始下滑，模拟考的时候成绩不理想。原来这是把孩子成绩下降的事都算在陆秀琴身上了。嘉令嫂子，所以我劝你还是好好跟人家沟通，别真的闹得不好，让陆秀琴退学了。嘉令忍住心中的不舍，点点头。我知道了，谢谢方主任告诉我，我这次来呢，其实是有其他事。好，你说。主任，这我们学校有结完婚还在上学的不？方主任有些不解。没有啊，都是孩子，结啥婚？嘉令有些尴尬，那个我也想参加高考，您看我能不能在学校建个学籍？方主任愣了几秒，便笑了笑，原来是这个事情。看你的样子，我还以为你要找我办啥天大的事呢。我虽然是老三届，但我前两年错过了高考，到今年学校就都是应届生了，所以我知道我要参加高考其实挺困难。方主任点点头，确实，从1980年开始都是在校应届生参加高考了。老三届那些人能考上的都走了，考不上的也都回城另寻出路了。不过也不是不能照顾，毕竟还有不少人情况特殊，给你建学籍应该没什么问题。但有个前提，你得通过学校的摸底考核。如果你连这个都过不了，学校就没必要费那么大力气给你建学籍了。嘉令满心激动，我参加。您说什么时候考，我来参加。谢谢您，方主任，真的太谢谢您了。不用这么客气，这个本来就是对你们这批人的照顾。最主要的还是你得有实力。我明白。嘉令起身准备告辞，这时二中的一个女学生急切地跑过来：“老师，开小吃店的嘉令嫂子在吗？”嘉令听到自己的名字，愣了一下，赶紧走了过去。“你找我，嫂子，你赶紧回去吧，店里来了好多人，他们把店给砸了，啊、还说说要抓你。”